আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস আশা করছি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সেফ আছো নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষা স্বার্থে নিজের বাড়িতেই আছো শ্যামলী ম্যাথস কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর নাতাশারিয়া হারুন লেকচারার শ্যামলী ম্যাথস আজকে থার্ড ইয়ারের একটি সাবজেক্ট বেসিক সার্জারি সেখান থেকে একটি টপিক যেটার নাম অ্যাপসেস সেটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব আশা করছি এই ক্লাস থেকে তোমরা উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো তাহলে আমরা আজকে অ্যাপসেস সম্পর্কে একটু ডিটেলসে পড়াশোনা করি প্রথমেই আমরা দেখব অ্যাপসেসের ডেফিনেশন অ্যাপসেস আর লোকালাইজড কালেকশান অফ পুরুলেন্ট ইনফ্লামেটরি টিস্যু কজড বাই সাপোরেশন বারিড ইন এ টিস্যু অ্যান্ড অর্গান অর এ কনফাইন্ড স্পেস অ্যাপসেস হচ্ছে লোকালাইজড কালেকশান লোকালাইজড কথাটা অর্থ হচ্ছে একটা জায়গায় নির্দিষ্ট দেখো আমরা যখন অ্যানাস্থিসিয়ার কথা বলে থাকি তখন কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা বলি অ্যানাস্থিসিয়া দুই ধরনের জেনারেল অ্যানাস্থিসিয়া অ্যান্ড লোকাল অ্যানাস্থিসিয়া জেনারেল অ্যানাস্থিসিয়া হচ্ছে পেশেন্টকে যখন দেওয়া হয় পেশেন্ট পুরোপুরিভাবে অ্যানাস্থেটাইজ থাকে অর্থাৎ জেনারেলি অ্যানাস্থেটাইজ থাকে আর লোকাল অ্যানাস্থেসিয়ার ক্ষেত্রে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে লোকালি শুধু নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যদি আমরা অ্যানাস্থেটাইজ করতে চাই তখন আমরা লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া ইউজ করি তো এখানে লোকালাইজড কথাটা যে বলা হয়েছে লোকালাইজ কথাটা অর্থ হচ্ছে একটা জায়গা নির্দিষ্টভাবে একটা জায়গায় সে লিমিটেড সো অ্যাপসেস আর লোকালাইজড কালেকশান অফ পুরুলেন্ট ইনফ্লামেটরি টিস্যু পুরুলেন্ট ইনফ্লামেটরি টিস্যুকে কিন্তু আমরা পাসও বলতে পারি সহজ কথায় পাস অথবা বাংলায় পুজ পুরুলেন্ট ইনফ্লামেটরি টিস্যু কজড বাই সাপোরেশন সাপোরেশন কথাটা অর্থ হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে হোয়াট ডাজ সাপোরেশন মিন সাপোরেশন অর্থ হচ্ছে প্রসেস অফ পাস ফরমেশন এই যে পাসটা যে তৈরি হচ্ছে এটা তৈরি হওয়ার জন্য তো একটা প্রসেস আছে এই প্রসেসটাকে সাপোরেশন বলা হয় যেটা বারিড ইন এ টিস্যু অ্যান্ড অর্গান অর এ কনফাইন্ড স্পেস অর্থাৎ অ্যাপসেসটা একটা লোকালাইজড কালেকশান অফ পাস যেটা থাকবে কোথায় একটা টিস্যুর উপরে অথবা কোনো অর্গানের মধ্যে অথবা নির্দিষ্ট একটা জায়গার মধ্যে কনফাইন্ড কথাটা অর্থ হচ্ছে সীমাবদ্ধ লিমিটেড একটা জায়গার মধ্যে কিন্তু অ্যাপসেস থাকে দেখো তোমরা কমনলি যদি অ্যাপসেস দেখে থাকো আমরা জানি আমরা সবাই মোটামুটি ফোরা দেখেছি কারো না কারো ক্ষেত্রে ফোরা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তো ফোরার ক্ষেত্রে কি হয় এটা অবশ্যই একটা জায়গায় সিলেক্টেড থাকে এবং সেটা ছড়ানো থাকে না সো অ্যাপসেসের ডেফিনেশনটা থেকে যেটা বাংলা করলে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাপসেস হচ্ছে একটা লোকালাইজড কালেকশান অফ পাস যেটা বারিড ইন এ টিস্যু অ্যান্ড অর্গান অর এ কনফাইন্ড স্পেস আচ্ছা এরপরে আমরা অ্যাপসেসের ক্লাসিফিকেশন পড়ব ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাপসেস অ্যাপসেসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিসের উপর ভিত্তি করে অ্যাকর্ডিং টু সাইট অর্থাৎ অ্যাপসেস যেই জায়গায় হবে তার উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাপসেসকে দুই ভাগে ভাগ করেছি দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ এক্সটার্নাল অ্যাপসেস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইন্টারনাল অ্যাপসেস নাম দেখেই বুঝতে পারার কথা এক্সটার্নাল অ্যাপসেস হচ্ছে যেগুলো বাহিরে হয় আর ইন্টারনাল অ্যাপসেস হচ্ছে যেগুলো ভিতরে হয় সো এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের কিছু এক্সাম্পল আছে অ্যান্ড ইন্টারনাল অ্যাপসেসেরও কিছু এক্সাম্পল আছে আমরা এক্সাম্পলগুলো একটু দেখি এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের এক্সাম্পলের প্রথম যে অ্যাপসেসটা সেটা হচ্ছে সাবকিউটিনিয়াস অ্যাপসেস এই অ্যাপসেসটাই কিন্তু আমরা কমনলি দেখে থাকি যেটাকে আমি বারবার যে মেনশন করছি ফোরা এই সাবকিউটিনিয়াস অ্যাপসেসটাই কিন্তু আমরা কমনলি দেখে থাকি যেটা চামড়ার বাহিরে হয় সাবকিউটিনিয়াস বলতে চামড়ার বাহিরে বুঝাচ্ছে সাবকিউটিনিয়াস অ্যাপসেস দুই নম্বর যে অ্যাপসেসটা দ্যাট ইজ ব্রেস্ট অ্যাপসেস ব্রেস্ট অ্যাপসেস রিপ্রোডাকটিভ এজের যেসব ফিমেলরা আছেন তাদের ক্ষেত্রে খুবই কমন একটা কন্ডিশন যারা ল্যাকটেটিং মাদার অথবা রিপ্রোডাকটিভ এজে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট অ্যাপসেস খুবই কমনলি হয়ে থাকে এ গেল দুই নম্বর এক্সাম্পল এখন তিন নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে প্যারোটিড অ্যাপসেস আমরা সবাই জানি আমাদের প্যারোটিড যে গ্ল্যান্ড আছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি অ্যাপসেস হয় দেন দ্যাট ইজ কল প্যারোটিড অ্যাপসেস লাস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে পেরিয়ানাল অ্যাপসেস পেরিয়ানাল অ্যাপসেস হচ্ছে আমাদের যে পায়ুপথ আছে পায়ুপথের চারোপাশে পেরি কথাটা অর্থ হচ্ছে চারোপাশে চারোপাশে কোনো এক জায়গায় যদি অ্যাপসেস হয় দেন দ্যাট ইজ কল পেরিয়ানাল অ্যাপসেস এগুলো গেল সব এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের এক্সাম্পল এখন উই উইল মুভ ফরওয়ার্ড টু ইন্টারনাল অ্যাপসেস আমাদের ইন্টারনাল অ্যাপসেস বলতে যে অ্যাপসেসগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে হচ্ছে 
So internal abscess er prothom example tai hocche hepatic abscess. What is hepatic abscess? Amra naam theke bujhte parchi. Liver er jodi abscess hoy then shetake amra hepatic abscess bolchi. Dui number example hocche lung abscess. Fushfush er jodi abscess hoy then that is called lung abscess. Tin number example hocche brain abscess. Amader brain er moddhe jodi abscess hoy tahole shetake amra brain abscess bolchi. Ar char number example hocche intra abdominal. Intra kothatar ortho hocche inside. Intra abdominal bolte inside the abdomen jodi amader kono dhoroner abscess hoy shetake amra intra abdominal abscess bolchi. Egulo chilo classification of abscess. Acha ekhon amra janbo management of abscess. একজন অ্যাবসেসের پیشنট যখন আমাদের কাছে আসবে তখন সে কি কি সমস্যা নিয়ে আসবে তাকে আমরা কি কি পরীক্ষা করতে দিব এবং আলটিমেটলি তার আমরা কি ট্রিটমেন্ট করব এগুলাই আমরা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এখন পড়ব ম্যানেজমেন্টে প্রথমেই আছে ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখো ক্লিনিক্যাল ফিচার যখন আমরা দেখছি দুইটা জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা সিম্পটম একটা হচ্ছে সাইন তোমাদেরকে একটা ছোট জিনিস আমি শিখিয়ে রাখি এইটা পড়াতে গিয়ে সিম্পটম এবং সাইন এই দুটো জিনিস কি সিমটম হচ্ছে পেশেন্ট এসে যে কমপ্লেনগুলো আমাদের কাছে করবে পেশেন্ট এসে যে কথাগুলো আমাদেরকে বলবে সেগুলো হচ্ছে সিমটম আর আমি তার শরীরে পরীক্ষা করে যেগুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে সাইন সো অ্যাক্সেসের একজন রোগী আমার কাছে এসে কি কি কমপ্লেন করতে পারে প্রথম কমপ্লেনটাই সে করবে লোকাল পেইন দেখো লোকাল কথাটা কিন্তু এখানে আবার এসেছে পেশেন্ট এসে কিন্তু বলবে আমার যে জায়গায় ফোড়া হয়েছে শুধু সেই জায়গাটাতে ব্যথা চারপাশে বা অন্যখানে কোনো ব্যথা নাই দুই নম্বর কমপ্লেন যেটা পেশেন্ট বলবে দ্যাট ইজ সুয়েলিং ফুলে গিয়েছে সুয়েলিং কথাটার অর্থ হচ্ছে ফুলে গিয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে রেডনেস অফ দি এরিয়া যেই জায়গায় অ্যাক্সেস হয়েছে অথবা পেশেন্ট যদি তার ভাষা ইউজ করে বলে যে যেই জায়গা তার ফোড়া হয়েছে সেই জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছে অন্য চারপাশে যেই তার স্কিন কন্ডিশন যেই কালারের বা যে জায়গায় তার অ্যাপসেসটা হয়েছে সেই জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছে এবং লাস্টে পেশেন্ট কমপ্লেন করবে আমার জ্বর আছে সো দিজ আর দ্য সিমটমস যেগুলো পেশেন্ট এসে আমাদের কাছে বলবে এখন অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার আমি পেশেন্টের মধ্যে কি কি খুঁজব আমি দেখব পেশেন্টের মধ্যে দ্য সাইন সাইনের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ওভার লাইন স্কিন উইল বি রেড এটা আমি খালি চোখেই দেখতে পাবো যে যেই জায়গায় অ্যাপসেস হয়েছে সেই জায়গা স্কিনটা লাল হয়ে থাকবে দুই নম্বরে আমরা দেখতে পারব ওভার লাইন স্কিন উইল বি ইডেমেটাস ইডেমেটাস কথাটা অর্থ আমি জানি তোমরা সবাই জানো ফুলে যাওয়া সো দুই নম্বরে আমরা দেখব যে তার যে জায়গায় ফোড়া হয়েছে অথবা অ্যাপসেস হয়েছে সেই জায়গাটা ফুলে আছে তিন নম্বরে দেয়ার উইল বি লোকাল রাইজ অফ টেম্পারেচার লোকাল রাইজ অফ টেম্পারেচারটা বলতে এটা বোঝাচ্ছে যে জায়গায় অ্যাপসেস হয়েছে শুধুমাত্র সেই জায়গার তাপমাত্রাটাই বেশি থাকবে যে জায়গায় অ্যাপসেস হয়েছে সেই জায়গায় যদি আমরা হাত দেই উই উইল ফিল যে ওই জায়গায় টেম্পারেচারটা বেশি কম্পেয়ার টু তার পাশে যে জায়গাটা আছে সেইখানে আর লাস্টে ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট পজিটিভ এই ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট পজিটিভ ব্যাপারটা যখন আসলো আমি তোমাদেরকে একটু ডিটেলস এটা বলে দিই ফ্লাকচুয়েশন কথাটা অর্থ হচ্ছে উঠা নামা করা সো ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট পজিটিভ আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ইন কেস অফ ডায়াগনোসিস অ্যাপসেস অ্যাপসেসের ক্ষেত্রে ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট পজিটিভ হয় সো হোয়াট ইজ ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট আমরা যদি যে জায়গায় অ্যাপসেস হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে যদি আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এবং এ থাম দিয়ে যদি প্রেস করি তাহলে ফ্লাকচুয়েট করবে অর্থাৎ উঠা নামা করবে আমরা যখন অ্যাপসেসের ডেফিনেশন পড়লাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে অ্যাপসেসটা লোকালাইজড কালেকশন অফ পাস অর্থাৎ যে জায়গায় ফোড়া হয়েছে সেটা কিন্তু সেটা ভিতরে কিন্তু পাস আছে অথবা পুজ আছে সো আমরা যদি ওই জায়গাটা প্রেস করি তাহলে ওই জায়গাটা আমাদের প্রেস করার সাথে সাথে সে দেবে যাবে কিন্তু যখন আমরা হাত ছেড়ে দিব তখন কিন্তু সে আবার বাউন্স ব্যাক করবে এটাই ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট ইন কেস অফ অ্যাপসেস ফ্লাকচুয়েশন টেস্ট উইল বি অলওয়েজ পজিটিভ এখানে আমি তোমাদের জন্য একটা ছবি এনেছি অ্যাপসেসের দিস ইজ এ পিকচার অফ অ্যাপসেস একটু আগে আমরা যে সাইন সিমটমগুলো পড়লাম দেখো যদি আমরা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেয়ার উইল বি লোক দেয়ার উইল বি রেডনেস আমরা দেখতেই পাচ্ছি অ্যাপসেসটা লাল দেয়ার উইল বি সুয়েলিং আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে জায়গাটা অ্যাপসেস হয়েছে সেই জায়গাটা একটু ফোলা 
লোকাল রাইজ অফ টেম্পারেচার আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না বাট আমরা যদি এই অ্যাপসেসটার উপরে হাত দেই দেন উই উইল ফিল যে এখানে টেম্পারেচারটা একটু বেশি কম্পেয়ার টু সাইডে অ্যান্ড এই জায়গাটা সোয়েলিং হয়ে আছে অর্থাৎ ছবিতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে অ্যাপসেসটা একটু ফুলে আছে সো দিস ইজ দ্য পিকচার অফ সাবকিউটিনিয়াস অ্যাপসেস আমরা এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের যে প্রথম ক্লাসিফিকেশনের এক্সাম্পলটা পড়েছিলাম এটা হচ্ছে সাবকিউটিনিয়াস অ্যাপসেসের এক্সাম্পল এরপরে যে ছবিটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দিস ইজ দ্য পিকচার অফ প্যারোটিড অ্যাপসেস আমি যখন তোমাদেরকে প্যারোটিড অ্যাপসেস বলছিলাম তখন আমি দেখিয়েছিলাম যে আমাদের এই জায়গায় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থাকে সেখানে যদি প্যারোটিড অ্যাপসেস হয় তাহলে সেটাকে প্যারোটিড অ্যাপসেস বলা হয় সো প্যারোটিড অ্যাপসেস এটা হচ্ছে প্যারোটিড অ্যাপসেসের ছবি আর দেখো প্যারোটিড অ্যাপসেস কিন্তু আমাদের এক্সটার্নাল ক্লাসিফিকেশন বা এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের এক্সাম্পলের মধ্যে ছিল কেন ছিল কারণ এই অ্যাপসেসটাকে আমরা খালি চোখে বাহির থেকে দেখতে পাচ্ছি সেই জন্যই এক্সটার্নাল অ্যাপসেসের এক্সাম্পল ছিল প্যারোটিড অ্যাপসেস আচ্ছা অ্যাপসেসের আমাদের কাছে পেশেন্ট আসলো কমপ্লেন করলো আমিও তার পরীক্ষা করলাম এখন তো আমার পরীক্ষা করতে হবে তো অ্যাপসেসটা তোমরা মনে রাখবা ইউজুয়ালি ইট ইস ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসড অর্থাৎ অ্যাপসেস নির্ধারণ করার জন্য অথবা অ্যাপসেসের ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য আমার কোনো পরীক্ষা ইউজুয়ালি করা দরকার হয় না আমি খালি চোখে তার সায়েন্স সিমটমগুলো দেখে উই ক্যান ডায়াগনোস দ্যাট দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাপসেস বাট তারপরও তার অ্যাপসেস কেন হয়েছে কি কারণে হয়েছে এটা জানার জন্য আমার কিছু পরীক্ষা করার লাগতে পারে সেই পরীক্ষাগুলোই হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট দ্যাট মিন্স সিবিসি খুবই কমনলি আমাদের করা হয় এই ইনভেস্টিগেশনটা সিবিসি করে তার ব্লাডে কোন ধরনের কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না কোনো ইনফেকশন আছে কি না সেটা জানার জন্যই আমরা মূলত কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টটা করে থাকি দুই নম্বর যে টেস্টটা আছে দ্যাট ইজ র্যান্ডম ব্লাড সুগার অথবা আমরা বলি আর বি এস দিস ইজ আ টেস্ট হুইচ ইজ ডান টু ডিটেক্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস যদি কারো ডায়াবেটিস থেকে থাকে তাহলে তার কিন্তু অ্যাপসেস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সো তার সে যেহেতু অ্যাপসেসের পেশেন্ট তার কেন অ্যাপসেস হয়েছে এটা জানার জন্য আমার এই দুই নাম্বার টেস্টটা করা লাগতে পারে দ্যাট ইজ আর বি এস অথবা র্যান্ডম ব্লাড সুগার আর লাস্টে পাস ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি এই টেস্টটা আমরা করি যে তার যেহেতু অ্যাপসেস হয়ে গিয়েছে তার যেহেতু পাস ফরমেশন হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে উই উইল কালেক্ট দি পাস এবং সেটাকে আমরা কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি পরীক্ষার জন্য পাঠাবো কেন আমরা পাস কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি করি বিকজ পাস কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করার পরই আমরা জানতে পারি সে কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা তার জন্য উপযোগী সুতরাং সেই টেস্টের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা পেশেন্টকে প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দেব আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাপসেস আমরা এতক্ষণ অ্যাপসেস সম্পর্কে জানলাম অ্যাপসেসের ক্লিনিক্যাল ফিচার তার মধ্যে সিমটম সাইন আমরা এটাও জানলাম যে কারো যদি অ্যাপসেস হয় তার আমরা কি কি পরীক্ষা করব এখন আমাদের জানার যে বিষয়টা দ্যাট ইজ ট্রিটমেন্ট অফ অফ অ্যাপসেস ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাপসেসে দেখো প্রথম কথাটা লেখা আছে ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ অফ পাস আন্ডার অ্যানাস্থেশিয়া অ্যান্ড সেন্ট দি পাস ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি ইনসেশন কথাটা অর্থ হচ্ছে একটা সার্জিক্যাল ইনসেশন অর্থাৎ আমরা যে জায়গায় অ্যাপসেসটা হয়েছে সেই জায়গায় একটা দাগ যদি দেই অর্থাৎ আমরা যদি একটু কাটি সেটাকেই ইনসেশন বলে আমরা ইনসেশন দিয়ে ড্রেনেজ করব। অর্থাৎ তার ভিতরে যে পাসগুলো আছে বা পুজগুলো আছে সেগুলো তো আমাদেরকে বের করতে হবে ফর দ্যাট রিজন উই উইল ডু ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ কিন্তু তোমরা যদি কখনো যখন তোমরা প্র্যাকটিস করতে যাবে বা তোমরা যখন হসপিটালে কাগজ দেখবে তখন দেখবা লেখা থাকে আই অ্যান্ড ডি আই এবং ডি দ্যাট মিন্স ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ সো ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ কিসের করব পাসের করব এখন একটা মানুষের আমরা একটা জায়গা কাটছি সো এটা অবশ্যই তার জন্য ব্যথাদায়ক হবে সো এটা রিমুভ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে উই হ্যাভ টু অ্যানাস্থেটাইজ দ্য পেশেন্ট আমাদেরকে পেশেন্টকে অ্যানাস্থেশিয়া দিতে হবে এখন অ্যাপসেস যদি ছোটো হয় দেন উই উইল গো ফর লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া আর অ্যাপসেস যদি বড় হয় দেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া প্রয়োজন হতেও পারে 
সো আমরা অ্যানাস্থিসের আন্ডারে এবং পাসটাকে আমরা কালেক্ট করে এটাকে পাঠাবো ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি আমি একটু আগে যখন ইনভেস্টিগেশন তোমাদের পড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু বলেছি যে পাস পাঠাতে হয় কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটির জন্য যেন আমরা কি অ্যান্টিবায়োটিক তাকে দিতে পারি সেটা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমরা পেশেন্টকে সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করব দুই নম্বর পয়েন্টে দেখো আছে অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের অবশ্যই এই পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে সো এই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আমরা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে স্টার্ট করি দেন আমাদের যখন পাসের কালচার সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট আসে তারপরে আমরা তাকে কি অ্যান্টিবায়োটিক দিব সেটা আমরা ঠিক করি তিন নম্বর হচ্ছে অ্যানালজেসিক আমরা কিন্তু যখন ক্লিনিক্যাল ফিচার পড়েছিলাম তখন কিন্তু সিমটমের মধ্যে ছিল পেইন পেশেন্টে সে কমপ্লেন করবে আমার যে জায়গায় ফোরা উঠছে সে জায়গায় আমার ব্যথা আছে সো ইফ উই ওয়ান্ট টু রিমুভ দ্য পেইন আমাদেরকে অবশ্যই অ্যানালজেসিক দিতে হবে অ্যানালজেসিক যে জায়গায় ব্যথা থাকে আমরা সেই জায়গার জন্য ব্যথা যাতে চলে যায় আমরা সেই জন্য অ্যানালজেসিক ইউজ করে থাকি আর লাস্টে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ আন্ডারলাইন কজ ট্রিটমেন্ট অফ আন্ডারলাইন কজ এই কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যাপসেসের সাথে তার যদি অন্যান্য কোনো অসুখ থাকে যেমন একটু আগে যেমন আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়েছি তখন দেখেছি যে পেশেন্টের আমরা ব্লাডে কোনো ধরনের কোনো ইনফেকশান আছে কি না সেই জন্য সিবিসি করছি পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কি না সেই জন্য আমরা আরবিএস করছি তো এই কন্ডিশনগুলো যদি পেশেন্টের থাকে অ্যাপসেসের ট্রিটমেন্ট তো আমরা করবই সাথে ওই কন্ডিশনগুলোর জন্য আমরা তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিব এই ছিল অ্যাপসেস অ্যাপসেস সম্পর্কে এগুলোই আমাদের পরীক্ষায় আসে সাধারণত পরীক্ষায় থার্ড ইয়ারের বেসিক সার্জারি পরীক্ষায় অ্যাপসেস থেকে প্রশ্ন আসছে আসে রাইট শর্ট নোট অ্যাবাউট অ্যাপসেস অথবা ডিফাইন অ্যাপসেস অ্যান্ড রাইট ডাউন দি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাপসেস আমি আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা অ্যাপসেসে এটা তোমাদের জন্য উপকারে আসবে তোমরা আরও ডিটেলস যদি কোনো কিছু জানতে চাও তোমরা এই ছবিগুলো দেখে এটা সে দুটো মিলিয়ে পড়ে নিলেই তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আমার অ্যাপসেসের এই লেকচারটা তোমাদের উপকারে আসবে তোমাদের এই লেকচার সম্পর্কে বা অ্যাপসেস সম্পর্কে যদি কোনো কোয়ারি থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্ট সেকশনে তোমরা সেটা জানিয়ে দিবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে এটা সম্পর্কে ডিটেলসে বুঝিয়ে বলতে আমি তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ